Je m'appelle Jean-Pierre Cornet, je suis né en 1938, j'ai 84 ans, je vis à Paris, je suis en retraite d'architecte, je peux me consacrer à plein temps à ma peinture, je me balade. Je suis toujours saisi par certaines émotions que je rencontre. Dans les rues de Paris, j'adore. Dans les intérieurs, depuis mes fenêtres, dans des musées, j'essaie de restituer cette émotion par la peinture. Installé depuis toujours en plein cœur de Paris, Jean-Pierre Cornet développe depuis plus de 60 ans une œuvre inspirée par cette ville et sa couleur dominante, mais aussi par des horizons plus lointains et plus larges, qui font eux-mêmes contraste avec des univers entre quatre murs et avec les échos de préoccupations personnelles tout intérieures. Parsement comme peintre, son monde poétique de régulière facétie, il aurait exercé la profession d'architecte. Et si les toits de Paris sont un de ses thèmes, ce n'est pas sans raison. C'est la pièce préférée de ma maison. J'ai réalisé cette terrasse en même temps que l'utilisation du comble où je, où je vis. D'où je suis, j'ai le clocher de Saint-Germain-des-Prés. Je vois les tours de Saint-Sulpice, j'enfile la rue de Rennes jusqu'à la tour Montparnasse. Cette rue de Rennes que j'ai parcourue des centaines de fois quand j'allais de, de la maison de mes parents jusqu'à Louis le Grand et plus tard jusqu'à l'école des Beaux-Arts. J'en connaissais tous les recoins, toutes les boutiques. Derrière moi, je vois le dos de la faculté de médecine qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus intéressant que la façade sur la rue des saint pères Je vois plein de choses ici euh, qui sont le centre de mon... De mon, de, de mon de centre de ma vie et toute mon histoire. L'univers familial quand vous naissez Mon père est issu d'une famille de Franche-Comté liée à une, une grande maison magnifique, très simple, mais au bord de la loue, pour empêcher la truite. C'est là où j'ai peint mes premiers tableaux vers, euh, vers 10 ans. Euh, vers... Ma mère, c'était une famille d'instituteurs lorrains. Mon grand-père avait fait polytechnique, il a, il a choisi l'armée, c'était obligatoire à cette époque. Il aimait surtout la peinture et mes plus vieux souvenirs de peinture sont des visites que je faisais au, avec lui au Louvre. Je pense que je devais avoir ça quand, quand elles ont commencé. Vous, vous naissez où Mes parents habitaient Paris, boulevard Pasteur. J'ai connu toutes les écoles du quartier, d'où je me faisais systématiquement renvoyer à l'école Bossuet. J'ai collé avec de la colle d'orliure le, 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 le directeur d'études sur sa chaise pendant l'étude. Mes parents étaient totalement désespérés, mais heureusement, à Louis-le-Grand, en seconde, j'ai rencontré un groupe d'amis. On avait un professeur qui s'appelait Louis Faucois, qui a su passionner ses élèves pour la poésie, la littérature et bien d'autres choses. Est-ce qu'il y a des gens qui voient cette peinture, ces dessins et qui vous en parlent Mes profs dans les des différentes classes de lycée, je leur montrais des choses, ils m'encourageaient et évidemment j'étais bien noté dans les classes de dessins successives qui faisaient que j'avais généralement des prix de dessin, mais jamais ceux de mathématiques. Est-ce que vous vous projetez dans la vie d'adulte avec ce bagage de dessin ou de peinture Non, mais euh, j'avais un, une envie de peindre qui, était, qui était encouragée par mes amis, par mes profs. L'adolescence est également une période de voyage, en Bourgogne en particulier, auprès des églises romanes. Et vous faites une rencontre importante Oui, à cette époque-là, j'ai rencontré euh, Jean Berthold. Et, et, et qui est Jean Berthold un peintre de l'école de Paris. Berthold était extrêmement attentif et ouvert aux autres. Il avait à ce moment-là quelques, quelques rares élèves et il savait les guider dans leur caractère propre. Cette petite toile, je l'ai faite juste après la rencontre de Berthold et la réaction de Berthold a été très positive. C'est une vue d'une cour de ferme dans mon petit village de Saugy à côté de Saint-Lucien, mes parents avaient une petite, mais, une petite maison, euh, donc c'est une vue de la ferme avec des dindons et, et, des, et des poules, et j'ai montré ça à Berthold. Et alors vous lui avez montré sur place Non, j'ai montré, Berthold vivait entre, entre sa maison de Saint-Lucien qui était tout près de cet endroit, 
et son appartement de Paris, ou son atelier de Paris, qui était rue Madame. Euh, mais il venait souvent là, je le voyais beaucoup à, à Saint-Lucien. Saint Cette toile, je lui montrais à une séance de correction qu'il faisait avec euh, les quelques élèves qu'il avait dans les années 60. Nous étions quatre ou cinq, chacun donnait son avis, et cette toile a réuni un certain nombre d'encouragements. De, alors, ça, ça a été peint euh, sur place alors aussi, au béguinage de Bruges, sur le chemin de la Hollande, où Sailor m'envoyait. Quand je faisais ça, j'ai le panier sur le motif, à proximité de mon vélo moteur avec tout mon équipement dessus, de, de camping et de peinture. C'est une, une toile, c'est pas un panneau. Une toile, c'est une toile, c'est une petite toile euh, des, des, gens, des religieuses qui habitaient, le, qui vivaient au, bégui, au béguinage de Bruges. D'accord. Ceci, c'est toujours tout début des années 60, c'est mon père dans son jardin à Soji. Tout ça, je le montrais à Bertol. Il me critiquait, il me, il me suggérait. Pour lui, ça allait dans le bon sens. Et euh, à, à la suite, il m'a toujours soutenu. Je suis resté très proche de lui jusqu'à sa mort. Et, et ça, ça fait partie des choses du début de ma, de ma rencontre avec lui, donc qui, que j'ai gardé précieusement. Il réunissait ses amis euh, tous les dimanches autour d'un thé en fin de journée. J'ai rencontré là euh, le moelle euh, euh, et sur, surtout Seyler qui était un peintre de qui je me suis senti extrêmement proche alors personnellement, dans ma sensibilité, et qui m'a beaucoup marqué par sa peinture et par les pays où il allait, et qui m'a encouragé à aller voir en particulier. J'ai été en Hollande avec euh, tout un équipement sur ma mobilette de peinture pour euh, coucher en, sous la tente et puis pour faire sécher les toiles pendant que je roulais. Sécher les toiles pendant que vous rouliez, vous ne fonctionnez pas avec la boîte à pouces Non, je ne fonctionnais pas avec la boîte à pouces. Mais j'avais quand même une boîte de peinture euh, avec une palette, donc c'est un peu la même chose. Et, et je peignais sur le motif, évidemment, au bord de la baie de la Somme, qui est une espèce de révélation par la lumière qui est au débouché d'une rue qui donne euh, sur Saint-Valéry-sur-Somme et sur l'étendue d'eau euh, mouvante de sable et d'eau. C'est une espèce de vision qui reste très vivante en moi. Cette école de Paris, je vais vous montrer. Je vous ai préparé ça. C'est une très belle toile de Berthold, une très belle période, euh, qui s'appelle le buisson ardent. C'est une tentative de, de peindre le mariage de l'eau et du feu. J'aime beaucoup cette toile, il y a un côté mystique, il y a un côté non figuratif. Mais qu'est-ce que ça veut dire non figuratif C'est totalement inspiré par, euh, par quelque chose qui est figuré, c'est un, un univers figuré qui est, que Berthold peignait. Ça c'est une... une une toile d'une très belle époque de Seyler. La, la peinture de Seyler, c'est un, une géométrie et une lumière qui sont composées. C'est une époque où il a réussi à créer un espace par cette géométrie et par cette lumière. Euh, un espace non figuratif, on peut dire, mais évidemment inspiré par la Hollande, euh, qui me touche beaucoup. Ça, c'est une peinture de Bissière qui s'appelle « L'agonie des feuilles ». Bissière était l'ami des précédents, il était plus âgé qu'eux. C'est une toile qui est totalement inspirée par une sensibilité de compréhension de la nature. Tellement de choses dans cette toile que je trouve très, très émouvante. J'ai connu Bissière tout à fait à la fin de sa vie, puisqu'il est mort en 64, je crois. Je n'ai pas de toile de Bissière, mais j'ai des toiles de Bertol et de Seyler. Souvent, ce sont des toiles que j'ai échangées avec eux. Ça là-haut, c'est une toile de Bertol que j'aime beaucoup, qui est qui est très symbolique de, ses, de, de, de ce, de ce qu'il a toujours essayé de peindre, c'est-à-dire le dialogue de l'ombre et de la lumière, avec tous les maîtres anciens qui, ont, qui étaient ses, ses très proches. Euh, Au-dessus d'ailleurs, c'est une toile que j'ai faite chez Bertol à Saint-Lucien, euh, dans les années 60, qui était un intérieur euh, rustique, un peu traditionnel, que, que j'aimais beaucoup. Ça, c'est une, une peinture de Seyler. En fait, Seyler, son sujet principal, c'était sa maison qu'il avait en, en Dordogne. Et puis, il y avait une grande fenêtre ouverte. Et là, de part de cette fenêtre, il montrait des paysages différents. Et là, c'est un paysage de Bretagne euh, qui s'intègre totalement dans, ce, dans cet intérieur, euh, ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça que j'aime bien ça. L'année qui compte, c'est l'année 1967 l'année où euh, j'ai rencontré Odile, la compagne de ma vie, et à ce moment-là, nous avons pris ensemble la décision de quitter pour un bout de temps la France. Où... Un document des archives de Jean-Pierre Cornet restitue bien l'atmosphère de cette époque. C'est un grand album de voyage en Scandinavie, voyage effectué en deux chevaux par un étudiant en architecture et une étudiante en économie. Ça me changeait un peu de l'école des beaux-arts de Paris. Ça, c'est des dessins que j'ai faits en ensemble résidentiel à Soholm, 
sur le bord de la mer. Après, c'était la Suède. Ça, c'est sur le bateau. Vous voyez des photos de l'île, voilà. Alors, elle a été formidable. Elle me suit, elle m'a toujours suivi partout. Ça, c'était la mer. La traînée qui laisse le bateau sur, le, sur les eaux, vous voyez. C'est ma de chaud, là. C'est ma de chaud. <rire> Vastena, c'est une très jolie ville ancienne, magnifique petite ville ancienne du XVIIIe siècle. Mais... Les villes nouvelles de Suède, donc c'est l'époque où se développaient les villes nouvelles en France aussi, puis alors la Finlande, ça c'est dans le bateau de Stockholm à Turku. Je vois là un bonhomme qui traverse le truc, le passage de l'eau, là, aussi hein. un gros bonhomme hein, dans, sa, dans sa Mercedes, je sais pas quoi. Et ça, c'était les vues, les vues de, la, de la mer du Nord, vous voyez, qu'on traversait quand on arrivait en, en Finlande. C'est un voyage extraordinaire qu'on a fait. Là, j'aime bien celui-là, le croquis. Ça, c'était des petits amoureux sur le pont, oui. Puis, là, où la, la, la dame, là. <rire> la dame, avec ça, elle avait froid la nuit, alors elle avait cette heure mitouflée dans son, dans son, dans son manteau. Et puis, je continue, voilà, ça, c'est le bateau avec des mouettes partout. Ça, j'aimais bien les petits canards. Euh, il y avait la, la vie de la, de la nature aussi. Hein, là. Il y avait vraiment la, la, la dominante partout, le petit canard. Donc ça, ça doit être à Helsinki. Des croquis, des marchés. Les photos sont jaunies, vous voyez, c'est l'atelier d'Alto à Helsinki. Super Alto, magnifique. Coin de salon, enfin le coin euh, tranquille de son atelier. Regardez les boulots qui traversent toute l'architecture, qui donnent la verticalité des, des endroits. L'hôtel de ville de Senatsalo, qui est une petite ville dans une île. C'est une île toute plate et Alto a élevé l'hôtel de ville. Les embarchements, c'est des, des planches qui montent vers le centre, vers le, la petite cour. Et c'était un endroit très, 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 très simple, très rustique, mais magnifique, très raffiné aussi. Ça, c'est le bord des fjords en Norvège. Ça, c'est des harengs qui sèchent, vous voyez, sur des, sur des clés en bois. Magnifique. La végétation de la Laponie au mois de, je sais plus, au mois d'août ou au mois de septembre. Ça, c'était moi. <rire> vous voyez, même en Laponie, je fumais beaucoup à l'époque. J'ai arrêté de fumer maintenant. Nous sommes partis aux états unis pour rompre avec l'enseignement décadent que j'ai reçu et pour rencontrer un monde nouveau. Nous avons eu des bourses Fulbright et du gouvernement français pour euh, euh, continuer des, des, des études académiques aux états unis euh, Moi, j'ai été accepté dans la classe de master de Louis Kahn à Philadelphie. Louis Kahn, c'est un, un grand architecte. Il a eu une ville assez conventionnelle euh, tout au début de sa vie. Et puis, vers euh, 50 ans, il est venu voyager en Europe. Il a rencontré à ce moment-là toute l'architecture ancienne qui était notre histoire classique à nous. Il a eu des intuitions extraordinaires de lui conserver son aspect vivant et la lumière en particulier. Ses écrits sont en continuité totale avec, avec cette expérience qu'il a eue en Europe. Vous passez combien de temps euh, dans son atelier Donc j'ai passé une année dans sa classe de master. Il y avait des, des gens de tous les pays, ce qui m'a permis après de retrouver ses copains un peu partout dans le monde. Philadelphie était assez ennuyeuse et venant à New York tous les week-ends chez, chez des amis très proches. J'ai passé beaucoup de temps à New York avec Odile. Nous avons rencontré beaucoup de gens et nous avons passé environ trois, trois ans à New York. Après cette année à Philadelphie. Et vous vivez comment alors à New York, je travaillais dans des agences. J'ai travaillé dans une agence, j'étais embauché dans une agence intéressante, Davis Brody. Odile travaillait au National Bureau of Economic Research. Et donc avec les, le petit magot qu'on avait accumulé, nous avons pris un billet Tour du Monde à Air France. Et nous avons fait le Tour du Monde euh, en 8 mois, 1 an. En nous arrêtant partout, depuis le Bangladesh, le Japon évidemment, l'Inde, la Thaïlande, la Birmanie, tous ces pays-là. Et on est rentré en France et nous avions quelque chose comme 35 ans. On n'avait plus un en poche, donc il a fallu que je fasse le, le, la place, comme on dit chez d'autres chez chez des architectes que je connaissais. Et ce que j'ai fait pendant deux ans, et j'ai ouvert mon agence en 1975. J'ai revu Berthold à ce moment-là, évidemment, et j'ai continué une vie de peintre euh, simultanément à mon agent d'architecte. Comment est-ce que vous vous organisez J'ai eu euh, une, vraiment une vie, une double vie euh, d'architecte et de peintre. Comme architecte, évidemment, j'étais soumis à beaucoup de contraintes. Comme peintre, j'étais soumis aux seules contraintes que je m'imposais, intensément pendant la période d'été, où les enfants nécessitaient des vacances au bord de la mer ou des périodes de vacances un peu continues euh, euh, en dehors de Paris. Vous peignez le week-end et les vacances et vous travaillez pendant la semaine. Il y a des enfants à élever. <rire> Alors j'espère avoir 
quand même joué mon rôle de père. Euh, je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais c'est vrai que ma femme, pendant une longue période, a travaillé à mi-temps pour consacrer son temps aux enfants, ce qui était formidable. Ça, ça, c'est une image que j'avais faite pour mes, petits, pour mes enfants, les aventures de papa Superman. Ça, c'était pour envoyer, quand justement vous parliez des, des vacances que je passais ou pas avec ma famille, mais je suis passé plutôt beaucoup, mais quand j'étais à Paris, et que ma famille était en vacances, elle était là, dans, au, bord de, au bord de l'eau, dans le golfe du Morbihan. Et là, il y, avait, il y avait mon petit garçon qui était sur les genoux de sa mère, ici, vous voyez, vous le voyez ici. Et, 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 et je leur envoyais ça pour montrer comment papa Superman, il pouvait euh, faire des choses en l'absence d'Odile de, 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 et, et des enfants. Donc là, il s'occupe. Alors, papa Superman s'ennuie tout seul à la maison. Il s'occupe comme il peut. Donc là, je repeignais l'appartement. Euh, parfois, il visite ses chantiers sur la côte, donc c'est pour montrer à ma, à ma femme et à mon fils que j'avais une activité quand même de constructeur, d'architecte. De, 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 et puis là, chemin faisant, il en profite pour détourner vers Bourgerel, c'est l'endroit où étaient mes, la, les vacances, toutes les cloches des environs. Ça, c'est probablement à Pâques que j'ai fait ça. Euh, les week-ends, beaucoup, j'ai travaillé beaucoup le, le week-end. J'allais peindre à Paris, d'ailleurs, sur et euh, j'ai fait des aquarelles beaucoup, qui sont des choses rapides euh, mais malgré tout qui me conservaient la main et puis euh, cette période a duré euh, jusqu'en 2015 mes grands sujets d'intérêt euh, ce sont toujours des, des choses que je rencontre au, au gré de mes promenades de, des rues, des, des paysages, des visages j'ai eu des thèmes que j'ai peints plus que d'autres le thème des souvenirs de la baie de la Somme par exemple thème de Paris évidemment. des intérieurs. Mais euh, mon intérêt est très aléatoire par rapport à mes rencontres du jour. Vous choisissez les thèmes, vous allez vers les thèmes Je ressens une émotion plus forte à certains moments et devant telle ou telle chose. C'est ça qui me dirige et c'est ça que j'essaye de, de restituer. Vous avez été professeur, donc il a fallu guider des élèves. J'aurais pu, j'aurais dû avoir des, des assises euh, euh, doctrinales ou théoriques, euh, intellectuelles, comme avaient beaucoup de mes confrères. Je n'avais pas ça, et pour euh, démarrer un échange avec un, avec un élève, il me fallait a priori que l'élève puisse me dire ce qu'il était son désir à lui. Son, et à ce moment-là, je pouvais développer, j'avais une faculté de réception, j'ai toujours une faculté de réception et de sensibilité qui fait que je m'attachais à, à répondre à, ce que demande, à la demande de l'élève. Comme en tant qu'architecte, je réponds à la demande d'un site par une architecture euh, qui est accordée au site, qui est en accord, qui est en continuité avec un site, c'est essentiel, j'ai besoin d'un site pour m'imprégner du site, écouter le site et y répondre. Et comme peintre, euh, 
c'est un peu la même chose. Je suis totalement dépendant de, de ma sensibilité euh, qui, quand elle enregistre une émotion, pour la restituer. Mais je suis un figuratif, évidemment, j'ai toujours été un figuratif, mais on pourrait longuement parler de la définition de la figuration par rapport à l'abstraction. Je pense qu'il n'y a pas plus abstrait que la peinture de Vermeer. Et Vermeer est figuratif. Tout ça est très lié, tout su, toute figuration qui est liée à un sujet, euh, la, la peinture la transforme for, forcément en abstraction. C'est forcément une, une abstraction qui est, qui est, qui est transposée, qui est, qui est, qui est peinte. Est-ce que c'est est -ce est un peu clair ce que je vous dis Je peins généralement le matin, l'après-midi, souvent je vais dans des musées, je, je, je me promène et je travaille aussi comme ça. J'ai une vie complète de peintre, ce que je n'avais jamais eu, et j'ai à l'heure actuelle totalement oublié ma, ma vie d'architecte. Vous avez des grands maîtres. Oui, j'ai des grands maîtres, euh, qui pourraient être aussi appelés mes amis. Euh, que je fréquente beaucoup et qui me qui m'aime bien aussi et euh, je peux vous les montrer sur ouais. mon atelier on n'a pas vraiment les originaux devant nous là on n'a pas les originaux et le, le rapport entre les originaux et ces petites images est évidemment très lointain ça par exemple ouais. c'est un intérieur de Peter de Hoor qui est au Ruck Museum à Amsterdam que j'ai toujours aimé euh, dans son sens de la lumière dans, dans son humanité dans sa tendresse, c'est une scène d'intérieur du XVIIe siècle hollandais. Ça c'est le douanier Rousseau, bien sûr, ça c'est une peinture de Rembrandt, euh, c'est son fils Titus qui est fait du, du bout du pinceau de façon tellement légère, c'est pro, très proche de Manet je trouve. Donc ici c'est le Japon bien sûr, euh, quelle, quelle puissance, quel, quel dessin, quelle géométrie, je trouve ça magnifique, quel silence aussi. Après, on peut peut-être aller là, c'est le cycle de Saint-Ursule. Euh, euh, alors Saint-Ursule, évidemment, c'est surtout ça, c'est le, le, le songe de Saint-Ursule. Euh, ça, c'est une, une grande peinture du cycle de Saint-Ursule que, euh, que, que, que j'aime beaucoup. Que beaucoup. Euh, alors après, ça, c'est une, une petite peinture de mon ami Seiler. C'est un peu hétéroclite tout ça, mais bon, je punaise les choses comme, comme je les aime. Ça c'est Maurice Denis, c'est une, une scène aussi d'intérieur avec un petit enfant. Ça c'est un détail de Vermeer, magnifique détail de Vermeer. Euh, Et alors vous, vous, nous, vous nous masquez que vous, 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 ce que vous avez au-dessus, là Ah, là, c'est Gaston Lagarde bien sûr. C'est mon fils qui a utilisé mon atelier en chambre quand il était plus jeune. Effectivement, le garçon la gaffe sur une même image, il raconte plein de choses. C'est la vie, c'est le mouvement, c'est perpétuel. J'ai appris à aimer le garçon la gaffe aussi. Euh, on peut dire que maintenant, on arrive à, à Borès. Borès est un peintre du XXe siècle que j'aime beaucoup. Ça, c'est le petit chien de Carpaccio qui regarde Saint-Jérôme à sa table de travail près de la fenêtre. Il est un petit peu à l'écart et j'adore ça. Il y a tellement d'attention, tellement de silence là-dedans aussi. Euh, ensuite, ici, c'est Vuillard. Villard fait partie, bien sûr, de, 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 de ma famille, enfin de ma famille, de mes, de mes ancêtres, de mes parents. Euh, euh, Villard, toujours Villard. Euh, là encore Villard. Et là, une petite, une petite une carte postale, de, de, toujours du songe de Saint-Ursule, le sommeil de Saint-Ursule, qui est, qui est un, un moment extraordinaire de la peinture. Alors, si on passe ici, c'est Fra Angelico. J'aime beaucoup ça. Parce on pas. Ça, c'est Manet. J'aime beaucoup cette, cette peinture de Manet, de personnage euh, fait du bout du pinceau comme ça sur une plage. Euh, une petite peinture orientale ici qui correspond à un moment à un besoin d'harmonie de, de couleurs que je cherchais, que j'ai trouvé là. Ça, c'est un, un, une très belle peinture de, de bonheur. Il n'en reste pas grand chose dans ce que vous voyez, mais je, peux, je pense que vous la connaissez. Puis ça, c'est Bruegel, évidemment, c'est Bruegel avec le l'oiseau. Il y a un oiseau ici qui traverse l'espace suspendu dans le ciel extraordinaire dans ce, dans ce, ce paysage d'hiver avec l'arabesque de ces de ces euh, l'arabesque le dessin de ces de, de ces de ces de ces de ces chiens de chasse avec les, les chasseurs les lacs les lacs du nord euh, gelés et puis cet oiseau cet oiseau qui traverse l'espace c'est magnifique ça c'est euh, Nicolas de Stal 
J'aime beaucoup certaines choses de Nicolas de Sals, en particulier l'étoile grise qu'il a faite de la mer du Nord. Il y a le gris, il y a la concision, il y a un mystère extraordinaire, et un silence extraordinaire dans ce tableau avec, avec ce cargo noir qui traverse l'espace. Voilà, c est, c est, ce sont mes... il euh, y en a bien d'autres évidemment, mais ça c'est des images que j'ai tous les jours sous les yeux, que, que j'aime beaucoup. Pour beaucoup de gens, le gris, c'est triste. Mais le gris n'est pas, pas triste, c'est le gris, euh, c'est mon univers. Euh, je trouve dans le gris toutes les, toutes les nuances, euh, toutes les finesses, tout le, tout le silence que peut-être que je recherche. Euh, et je, mes fonds sont gris. Euh, je, je ne néglige pas d'y introduire quelques, quelques accents colorés, bien sûr, mais qui sont pour moi d'autant plus euh, vivants et forts qu'ils sont très, euh, très concis et très, euh, comment dire, très mesurés. Alors vous entendez Ça, c'est une musique, un adagio de Jean-Sébastien Bach. C'est un fond musical. C'est un fond musical tellement ample, tellement intense, gris, d'où émerge, d'où émergent quelques notes, quelques petites notes de musique. Vous, vous entendez Quelques petites notes de musique. Écoutez la grâce de ces petites notes sur ce fond gris. Ça, c'est quelque chose que je recherche, qui est dans ma tête depuis que j'ai 17 ans, où j'écoutais Bach dans ma chambre d'étudiant avec mes amis, et qui me poursuit depuis ce moment-là, toujours aussi vive, aussi vivante. Peindre, c'est un plaisir, c'est agréable Ah, ça c'est une, une question un peu trop simple c'est une question un peu trop simple parce que euh, euh, c'est bien sûr un, un plaisir, c'est aussi une, une inquiétude en permanence à chaque touche. Euh, chaque touche qu'on pose sur, un, sur la toile, elle, est, euh, elle conditionne les autres, là, celles qui viennent ensuite, euh, continue, la, continue la, la musique de la toile, continue. Et, et là, on, 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 on est sans arrêt en train de se demander si c'est si le rapport qu'il faut, si c'est la liaison qu'il faut. Tout, tout, est, tout est inquiétude. Et, et tout est plaisir, surtout quand quelquefois on, on, on a l'impression que oui, c'était la bonne touche à mettre à côté. Sur cette palette, vous voyez un des résultats de l'enseignement de Berthold. Il peignait avec un noir, un blanc, un terre d'ombre naturel, un ocre jaune, un ocre rouge, un jaune de cadmium clair, un jaune de cadmium foncé, un rouge, un jaune de Naples. Voilà, c'était en tout cas moins de 10 couleurs. Et avec ces 10 couleurs, ces 10 tubes, euh, on fait toutes les couleurs, tous les gris qu'on veut. Et ça, je l'expérimente depuis que j'ai rencontré Bertol. Et cette palette, finalement, que je maintiens par, 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 euh, comment dire, par négligence dans, dans cet état terrible, finalement, je m'aperçois que chacun de ces petits tas constitue maintenant un personnage qui monte en hauteur et qui est très présent et qui finalement, je, maintenant, j'ai de moins en moins envie de, de couper les pieds. Voilà. C'est un foutoir où il n'y a pas vraiment d'ordre encore. Au jour d'aujourd'hui, il y a ici des carnets de profil très anciens. Euh, ça, c'est des toiles, pour la plupart, qui sont à recouvrir par, par de nouvelles peintures parce que c'est des toiles qui sont ratées. Ça, c'est pas raté, c'est une petite toile que j'ai fait en Hollande quand j'étais en vélo moteur au milieu des champs, des canaux avec les, les voiliers qui passent et puis les vaches. Euh, c'est typiquement hollandais. Ça, c'est des toiles, vous voyez, sous une influence de, de paysages japonais. Il y a tout, hein, il y a tout. J'ai pas de sujet en fait. J ai, j ai, le, le, le sujet, c'est l'air du jour. Alors, ça, ça c'est des, des, des vues de Paris. À un moment, j'ai essayé de peindre des pigeons, vous voyez, j'ai essayé de peindre des pigeons, voilà. Mais ça, c'est pas bien, il faut pas, ça c'est raté, c'est des pigeons au bord du caniveau. On ne mettra pas dans le film. <rire> ça, c'est le rucher du Luxembourg. En souvenir de mon père, il, il avait pris des cours d'apiculture d'ailleurs au Luxembourg, c'est un endroit magnifique, les abeilles qui voltigent. C'est mes petits garmets anciens placés par année. C'est le foutoir, mais je sais où chaque chose se trouve. Ici, c'est pour les rues de Paris. Ça 
ça met de la joie dans le voyage. Ouais, ouais, je trouve que c'était lugubre, ouais. J'ai beaucoup aimé peindre l'intérieur de cette église avec cette nef. Je n'ai pas peint directement ici, j'ai dessiné beaucoup. La peinture, j'ai fait ça dans mon atelier. Regardez par exemple euh, sur ce pilier la projection lumineuse de, de, des couleurs du vitrail euh, sur la pierre. Je trouve ça prodigieux. Je ne suis plus du tout dans la religion qui m'a été apprise par mes parents, par mes grands-parents, mais il demeure toujours des choses qui sont de l'ordre de l'esprit. Ces églises, qui ont été aussi l'église de Hollande, le béguinage de Bruges, sont des endroits que j'ai adoré peindre. On est sorti par une porte latérale et on va descendre par cette petite ruelle qui longe la façade de l'église, la façade latérale de l'église, et qui arrive euh, au pont qui mène à l'île Saint-Louis et à l'île de la Cité. Nous sommes sur un pont qui descend depuis l'église Saint-Gervais, qui traverse la Seine et arrive dans l'île Saint-Louis, à la pointe de l'île Saint-Louis. Et là, vous avez un, un paysage que j'aime beaucoup, déroulé des façades de l'île de, de la Cité. Le cadre se prête au fait que vous parliez du ciel. J'évite le ciel bleu. <rire> J'évite le ciel bleu. Mon, mon ciel, c'est plutôt un ciel gris euh, qui tamise la lumière, euh, qui est très particulier à Paris. Paris est argenté, c'est ça qui fait l'argent de Paris. Mais aujourd'hui, c'est un très mauvais exemple parce qu'on a un ciel bleu à peine tempéré par, par les, les, les traînées de nuages. Euh, mais ça fait rien, c'est oui. Je supporte le ciel bleu à Paris, d'ailleurs il est très doux ici, la lumière est très belle. Vous venez ici pour peindre, pour prendre des croquis Je ne peins pas sur le motif parce qu'il y a trop de monde là qui s'accroche derrière moi et j'ai l'horreur de ça, donc je dessine beaucoup par là et après je peins dans mon atelier bien sûr. Mais vous tenez à ne pas être un peintre parisien. Là j'aurais du mal de ne pas révéler un amour de Paris considérable. Paris a toujours été pour moi l'endroit où j'aimais toujours revenir, qui m'a accompagné, qui m'a adouci toutes mes peines. Toutes les vacances où je partais, le moment où je revenais à Paris était toujours plus heureux pour moi que le moment où je le quittais. Euh, regardez les mouettes, les mouettes, les reflets, des, les reflets, les mouettes. Euh, ça c'est Paris. Notre époque n'a pas encore trouvé les expressions plastiques des grandes évolutions intellectuelles et techniques de notre temps. Comme l'ont fait tous les siècles qui nous ont précédés depuis le Moyen-Âge, la Renaissance, le 19e siècle et les débuts du 20e siècle. Mais je suis optimiste. Je fais référence à tous ces projets d'ouverture des musées vers la modernité, la ville, le monde, la jeunesse. À huit décennies du moment où mon grand-père me conduisait au lourd, je suis heureux d'assister à ces évolutions. Mes enfants et mes petits-enfants y participeront, j'en suis sûr, et sauront les transmettre, j'en suis convaincu. Je suis plein d'espoir sur l'avenir de la peinture.